Halo semuanya, balik lagi di Ugun Live Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Dasaut Rafale Jet Tempur Sebaguna Perancis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut. Dasaut Rafale dirancang sebagai pesawat tempur yang berpangkalan di darat maupun kapal induk. Dasaut Rafale didesain bersayap delta dipadu dengan kanad aeronautika aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver zero gravity untuk kestabilan terbang. Bahkan, Dasaut Rafale juga bisa bermanuver hingga 11 G dalam keadaan darurat dengan laju kecepatan pendaratan hingga 115 knot. Jet tempur Dasaut Rafale disebut memiliki panjang 15 meter dan tinggi 5 meter dan terbang perdananya pada tahun 1986 serta memiliki kecepatan maksimal 2130 km per jam. Rafale juga dilengkapi sistem bantu pertahanan terintegrasi bernama Spectra yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat berkat teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Kemampuan ini pernah ditunjukkan dalam sebuah pertempuran di Libya, di mana Rafale dapat melaksanakan misi secara independen untuk menghancurkan alat pertahanan udara musuh atau SHID. Rafale dapat menggunakan beberapa sistem sensor pasif, sistem optik listrik bagian depan dikembangkan oleh perusahaan Thales Group, sistem perlindungan diri elektronik Spectra memberi pesawat ini kemampuan untuk bertahan melawan ancaman dari udara maupun darat. Dari sisi elektronik, pesawat ini dilengkapi sistem Thales RB2 berjenis pasif elektronika scan array atau PESA. Oleh pabrikannya Thales, alat ini bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap jet tempur lainnya dan dapat mendeteksi secara cepat serta mampu melacak berbagai target dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai pelengkap, sistem radar juga dilengkapi RBE2 AA berupa aktif elektronika scan array atau AESA. Alat ini memiliki kemampuan mendeteksi musuh hingga 200 km. Radar ini diklaim sangat andal dalam mendeteksi lawan dan mengurangi perawatan dibandingkan jenis sebelumnya. Untuk menambah kemampuan supermasi udara, pabrikan juga memasang sejumlah sistem sensor pasif yakni sistem optik elektro berupa Optronico Spectra Frontal atau OSF yang terintegrasi dengan pesawat. OSF ini bisa mendeteksi dan mengidentifikasi target-target udara, sementara untuk mendukung penerbangan dipasang modular avionik terintegrasi atau biasa dikenal data modular processing unit. EMA ini diklaim dapat membantu pilot selama operasi pertempuran berupa data analis dari seluruh sistem sensor yang terpasang di dalam pesawat. Selain menyerang musuh di udara, Rafale juga mampu menargetkan musuh-musuh di darat dengan peralatan mereka bernama alat intai Thales Optronics Recon New Generation and Democles Electro Optical. Secara bersamaan, kedua alat ini memberikan informasi mengenai posisi target, membuka misi pengintaian, dan telah terintegrasi dengan sistem IMA. Rafale dilengkapi dua unit mesin Snegma M88. Mesin ini membuat pesawat ini mampu melesat hingga 1,8 Mach atau 1.912 km per jam pada ketinggian puncak dan ketinggian rendah 1,1 Mach atau 130-90 km per jam. Adapun soal persenjataan, pesawat ini memiliki GIA 30 atau 719B kanon dengan 125 bulatan hingga rudal nuklir ASMPA. Sejauh ini negara yang sudah membeli pesawat Rafale adalah India, Libya, Inggris, dan Swiss. Dasaut Rafale yang disebut sebagai satu-satunya pesawat tempur yang bisa menghindari sistem rudal S-200 milik Libya ini dinilai lebih bagus dari pesawat tempur milik empat negara Eropa, Eurofighter Typhoon. Namun, ada beberapa kelemahan yang ada pada Rafale, salah satunya yaitu corong pengisi BBM atau Air Refueling Probe yang tidak dapat dilipat atau dimasukkan ke dalam bodi pesawat. Corong BBM tersebut cukup mengganggu visual, tentu saja corong tersebut mengganggu pandangan pilot di kopi pesawat. Oke, itulah dia pembahasan tentang The South Rafale Jet Tempur Serbaguna Perancis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.